এ মুসলমান বন্ধু আমার বাবা জিরা রে আল্লাহর নবী যখন উটনির উপর চড়িয়া যখন মদিনার ভিতরে যখন ঢুকে গেল অনেক মানে অনেক মানুষ আইসা ডাক দিয়ে বললেন ও আবদুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ তুমি আমার বাড়িতে আসো তুমি আমার বাড়িতে আসো নবীজি ডাক দিয়ে বললেন বাবা গ না 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 আমি কিন্তু কারো বাড়িতে ইচ্ছা করে যাইতে পারবো না আমার এই উটনি যাইয়া যেই জায়গায় দাঁড়াইবে আমি মোহাম্মদ আয়ুব আনসারির বাড়ির সামনে দাঁড়ায় গেছে আয়ুব আনসারি বাড়িতে যাইয়া বিবিকে ডাক দিয়া বললেন বিবি রে তুই কান্না তামারে বিবি তুই কান্না তামা আমার আল্লাহ তোর দোয়া কবুল করছে তোর বাড়ির মেহমান হিসাবে আমার আল্লাহ নবীরে পাঠাইছে राजपथे आसते बोले कुरानी जन्म राजपथे आसते बोले मस्जिदे आसते बोले मद्रास आसते बोले अपनी जा कथा बोलें ठीक ना जाननाथ देखते जो अल्लाह अकबर एक देखी अल्लाह तुम जाननाते जाह तुम जाननाते जाते चाना কারা কারা জান্নাতে যাইতে চান না হাত তুটে দেখি সান্না কারা কারা জান্নাতে যাইতে চাই সবাই যে সুর ও যাইতে চাই যে ভালো ও যাইতে চাই কথা বলেন ঠিক কি না জান্নাত কিন্তু খুব নিয়ামতের একটা জায়গা কথা বলেন ঠিক কি না একটু আল্লাহর কাছে চা না চা আল্লাহ দিবে ইনশা একটু বলেন না আল্লাহ তোমার জান্নাতে যাব বলেন আল্লাহ তোমার জোরে আল্লাহ তোমার জান্নাতে যাব তোমার নবীর প্রমরা দরুদ পরিব আল্লাহ তোমার জান্নাতে যাব বলেন আল্লাহ তোমার প্রশংসা সবই কেবল তোমারই প্রশংসা সবই কেবল তোমারই রবুল্লামি দয়ালু মেহের বান করোনায় পুরান দয়ালু মেহের বান করোনায় পুরান তুমি মালিক তুমি মালিক শেষ বিচারের দিন শেষ বিচারের দিন জোরে বলেন আল্লাহ একবার
মুসলমান বাইরা আমার বন্ধুগণ কোন দিকে নজর নাই দিল নরম করে দিবেন আর রহমান তিনি হইতেছেন আপনারা আমার রব তার নাম হইতেছেন আল্লাহ জোরে বলেন তার নাম কি আওয়াজ করে বলেন তার নাম কি তিনি হইতেছি আপনার আমার আল্লাহ আওয়াজ করে বলেন সোবাহান আল্লাহ তিনি রহমান বাজন আল্লামান কোরআন তিনি নাদিল করেছেন কোরআন তিনি সৃষ্টি করেছেন ইনসান তিনি শিখিয়ে দিছেন বয়ান কিন্তু ভাই গ আজকে আপনার আমার সামনে আল্লাহর নাম নিতে ভয় কাই কোরআনকে সংবিধান বলতে ভয় পাই আপনাকে আমাকে যে কোরআন থেকে বয়ান শিখাইছে এই বয়ানটি করতে ভয় পাই হ কথা মানুষের সামনে বলতে ভয় কাই মানুষকে দিনের পথে আসার জন্য বলতে ভয় পাই কথা বলেন ঠিক জোরে <laughs> করবার <laughs> ওই আল্লাহ এত দয়ার আল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা করে কোনো দিন শেষ করা যাবে না আল্লাহ কোনো দিন যে আল্লাহ পাক রব্বল আলমিন আপনাকে পাঠাইল এবং কোরআন নাদিল করলো বয়ান শিখাইল যে আল্লাহর নাম হইতেছে রহমান ওই আল্লাহ এত দয়ার আল্লাহ আমরা যখন সুরায়ে ফাতেহা খুলি এই সুরায়ে ফাতেহা আমরা যখন বলি আলহামদুলিল্লাহ দয়ালু মেহের বান করোনায় পুরান দয়ালু মেহের বান করোনায় পুরান তুমি মালিক তুমি মালিক শেষ বিচারের দিন শেষ বিচারের দিন জোরে বলেন আল্লাহ একবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন করিম সুরায় ফাতেহা দিয়ে শুরু করছে এবং সুরায় ফাতেহা দিয়ে শুরু করছে নাচ দিয়ে শেষ করছে বা জানি এই যে চমৎকার একটা কিতাব আমার সামনে আছে এই কিতাবটার নাম হইতেছে আল কোরআন আমি চ্যালেঞ্জ সুরে গেলাম ও মুসলমান বাজান আপনারা যেই বাংলা কিতাব পড়েন যেই ইংরেজি কিতাব পড়েন যেই বাজান নে আমার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি পড়েন এই সমস্ত কিতাব কিন্তু বাজান আপনার আমার জন্য সম্মান বয়ে আনবে না সম্মান বয়ে আনলি এই একটি কিতাব সম্মান বয়ে আনবে ওই কিতাবটার নাম হইতেছে আল্লাহর কোরআন আওয়াজ করে বলেন সবাহান আল্লাহ বললেন নবী আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কোরআন নাজিল করলাম নবী গ আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে কোরআন নাজিল করলাম এই কোরআন নিয়ে যদি কোনো বান্দা আনন্দ করে উল্লাস করে ও নবী গ আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বললাম আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই বান্দার জন্য দুইটা পুরস্কার দিব এক নম্বরে লাহুম মাকফিরা আমি আল্লাহ বান্দার জিন্দেগির গুণা মাফ করে দিব দ্বিতীয় নম্বরে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দাকে বিনা হিসাবে আমি আল্লাহ জান্নান দিয়ে দিব জোরে কল সবাহান আমার আল্লাহ বলেন আল্লাহ তালে কত দয়ালু 
যে কোরআনের দিকে যে কোরআন আর নবী নিয়ে আনন্দ করলে আল্লাহ তালা জান্নাত দিয়ে দিবে কিন্তু আপনি আমি কোরআন নিয়ে নবী নিয়ে আনন্দ করি না আপনি আমি আনন্দ করি দুনিয়ার ফেতনা নিয়ে কথা বলেন ঠিক কি না দুনিয়া নিয়ে ফেতনা করি কোরআন হাদিস নিয়ে আনন্দ করি না দেখবেন এসকে এই জায়গায় যদি গানের প্যান্ডেল করা হইতো লাখ লাখ মানুষ হইতো কিন্তু এই লাখ লাখ মানুষ যারা যায় ওরা তো মরলেই আল্লাহর জাহান নামের ভিতরে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না একটা কথা মনে হয়ে গেল বলবো নাই কথা বলেন বলবো নি আল্লাহর নবী যখন আল্লাহ কোনদিন চান না মানে বান্দা জাহান নামে দাগ নবীও কোনদিন চান না বান্দা জাহান নামে দাগ আল্লাহর সঙ্গে নবীর দেখা নবীর আগমন নবীর মেয়ারাজের একটাই মাত্র উপায় ছিল যে আমার বন্ধু আসবে আমি নবী যে আমি আল্লাহ আমার বন্ধুকে উম্মতের জন্য কিছু জিনিস হাদিয়া দেব জোর এখন সোহান আরে নবীর প্রেম কোরআনের প্রেম অন্তরে লাগান পবিত্র কোরআনুল করিমের ভিতরে সুরায়ে ফাতেহা আছে না কথা বলেন আছে না এই সুরায়ে ফাতেহা ছাড়া কি নামাজ হইব নামাজ পড়েন না তো নামাজের কথা এত আসতে রন কেন কথা বলেন নামাজ পড়েন না কম বেশি সবাই পড়েন কিন্তু কেউ পরে পাঁচ অক্ত কেউ পরে এক অক্ত কথা বলেন ঠিক কি না তা আমি একজন মানুষকে জিজ্ঞেস করছি যে ভাই আপনি নামাজ দে পড়েন না কারণ কি কয় ভাই পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি না আমি কো আপনি তো পাঁচ অক্ত পড়ি নাই পাঁচ অক্ত পড়ি না ঠিক আছে আমি কই জুমা কই ওটাও মাঝে মধ্যে মিস এরপরে কি ঈদের নামাজ কই কয় ভাই জীবনে তো এক অক্ত নামাজ হলেও পড়ছি কয় আমি কই কি নামাজ কই জানাজার নামাজ মাঝে মধ্যেই পড়ি জানাজার নামাজ আর ফরজ নাম মানে ফরজ নামাজ কি এক কথা বলেন এক কিন্তু আল্লাহ তালা এমন একটা রহমত এমন একটা দয়ার আল্লাহ সুরায় ফাতেহার আয়াত কয়টা এ কথা কয় না কয়টা আরো জোরায় কন কয়টা সাতটা আল্লাহ যদি ইচ্ছা করত তিনটা আয়াত বান্দারে দিত চারটা আয়াত আল্লাহ নিত অথবা আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতো চারটা আয়াত বান্দারে দিত তিনটা আয়াত আল্লাহ নিত কিন্তু আল্লাহ তো তা করে নাই আচ্ছা কন তো দেখি দুইটা একটা ছেলের একটা মেয়ে নতুন বিয়া করছে বাসর রাতে যাইয়া ওর কাছে সাতটা আপনার চকলেট আছে কয়টা সাতটা তিনটা এখন বউ রে যায় কইতেছে বউ তুই তিনটা ল আমি তিনটা লই আছে আর একটা কয়টা একটা বউয়ের কাছে দিছে বউ কই না 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 আমি নেমো না আমি নেমো না ও কইতেছে না না তোমার লিতে ওই বউ তো এখন বউ এখন কইতেছে আমি একটা বুদ্ধি পাইছি কই কি বুদ্ধি কই আহো এই দুইটা একসাথে দুইজন মিল্লা খাই আচ্ছা বলেন তো দেখি ওই একটার ভিতরে যদি দুইজন মক লাগায় মোহাব্বত কমবে না বাড়বে আওয়াজ করে বলেন কমবে না বাড়বে এ গুণস্থাপনের মুসলমান কথাটি বুঝে থাকলে জবাব দিবেন যে আল্লাহ এত দয়ার আল্লাহ সুরায় ফতেহ নাজিল করছে সুরায় ফতেহ থেকে বান্দাকে মাহরুম করে নাই আপনাকে দিছে সাড়ে তিন আয়াত আল্লাহ তারা সাড়ে তিন আয়াত দিছে ওই আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোর এখন আল্লাহ আকবার এরপরে আবার কি চার আজ মুসলমান ওই আল্লাহ চিনি না ওই নবীর সন্ন চিনি না কোরআন চিনি না আহারে আপনি আমি দুনিয়ার মানুষ যদি নবীর না চিনি আল্লাহরে না চিনি কোনো কিছুর অভাব নাই কিন্তু আসমানের দুপুরে ফেরোজ তারা আমার আল্লাহকে ঠিকই চিনে জোরে কোন সোহান সৃষ্টির মাখলুক কোরআনকে ঠিকই চিনে নবীকে ঠিকই চিনে आनंद करते কাঁদতে কাঁদতে এই দেখবেন এই একটা প্রবাহিত একটা জায়গা দিয়ে যদি পানি যায় দেখবেন ওই পানি যাওয়ার রাস্তায় কিন্তু শেওলা পরে যায় যায় না পরে না আপনাদের এলাকায় পরে ওই যে আমি দেখতে পাইতেছি পরে এই কারণে কথাটি এক্সাম্পল এইটা দিয়ে দিলাম বুঝছেন তো ওই যে বারাক 
সবার লাস্টে একটা বারাক একেবারে পিছনের কাতারে ওই বারাক কাঁদতে 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 তার এই দিক দিয়ে ঘাড় মতন হয়ে গেছে জিবরাল আমিন বলতেছেন এতগুলো বারাক নবীকে মানে নবীকে আনতে যাবে বিদায় খুশি তুমি কাঁদো কেন ওই বারাক ডাক দিয়া বলতেছিলেন ও জিবরাইল যে দিন থেকে আমারে তৈরি করছে ওই দিন থেকে আমারে একটাই আফসোস যদি আমারে যদি আল্লাহ নবীর কাছে না পাঠায় এই কারণে আমি কাঁদি নবীর প্রেমে কাঁদি আল্লাহ যাতে আমার দ্বারা নবীর মেয়ারাজ করায় জোর এখন সোভাল মুসলমান বাইরা আমার বন্ধুগণ কি বলবো দুঃখের কথা কাঁদলে নবীর প্রেমে কাঁদবে এর নবী যখন মক্কা থেকে হিজরত করে যখন মদিনায় গেছে ও বন্ধু হাকে কথা একটা ফোটা চোখের পানি দেখেন পরে কিনারে বন্ধু ও বাজান এখনো কারা গো তোমরা বাড়িতে খানা জানি করতেছ কারা গো তোমরা এখনো বাজারে এদিক সেদিক ঘোরা ফিরা করতে এ বন্ধু এখনো কে গো তোমরা ঘরের ভিতর मुसलमान बंधु আমার বাবা জিরা রে আল্লাহর নবী যখন উটনির উপর চড়িয়া যখন মদিনার ভিতরে যখন ঢুকে গেল অনেক মানে অনেক মানুষ আইসা ডাক দিয়ে বললেন ও আবদুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ তুমি আমার বাড়িতে আসো তুমি আমার বাড়িতে আসো নবীজি ডাক দিয়ে বললেন বাবা গ না 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 আমি কিন্তু কারো বাড়িতে ইচ্ছা করে যাইতে পারবো না আমার এই উটনি যাইয়া যেই জায়গায় দাঁড়াইবে আমি মোহাম্মদ আয়ুব আনসারির বাড়ির সামনে দাঁড়ায় গেছে আয়ুব আনসারি বাড়িতে যাইয়া বিবিকে ডাক দিয়া বললেন বিবি রে তুই কান্না তামারে বিবি তুই কান্না তামা আমার আল্লাহ তোর দোয়া কবুল করছে তোর বাড়ির মেহমান হিসাবে আমার আল্লাহ নবী পাঠাইছে राजपथे आसते बोले कुरानी जन्म राजपथे आसते बोले मस्जिदे आसते बोले मद्रास आसते बोले अपनी जा कथा बोलें ठीक ना जाननाथ देखते जो अल्लाह एक देखी अल्लाह तुम जाननाते जाह तुम जाननाते जाते चाना কারা কারা জান্নাতে যাইতে চান না হাত তুটে দেখি সান্না কারা কারা জান্নাতে যাইতে চাই সবাই যে সুর ও যাইতে চাই যে ভালো ও যাইতে চাই কথা বলেন ঠিক কি না জান্নাত কিন্তু খুব নিয়ামতের একটা জায়গা কথা বলেন ঠিক কি না একটু আল্লাহর কাছে চা না চা আল্লাহ দিবে ইনশা একটু বলেন না আল্লাহ তোমার জান্নাতে যা বলেন আল্লাহ তোমার জোরে আল্লাহ তোমার জান্নাতে যাব তোমার নবীর প্রমরা দরুদ পরিব আল্লাহ তোমার জান্নাতে যাব বলেন আল্লাহ তোমার 
বলেন আল্লাহ তোমার জান্নাতে যাব না থাকবি নবী জান্নাত জিব্রাইলের কাছে যাইয়া জিব মানে জিব্রাইলের সঙ্গে দেয় জান্নাত ভ্রমণ করতেছে আমার নবীজি জিব্রাইলকে বলতেছিলেন ও জিব্রাইল এত সুন্দর সাজসজ্জ করে একটা জিনিস এই জায়গাটার নাম কি জিব্রাইল আমিন বলতেছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এইটার নামই জান্নাত জোরে কন সুবাহ নবী আমার আল্লাহর কাছে এসে ডাক দিয়ে বলতেছিলেন আয় আল্লাহ আপনি যে আমার জান্নাত তৈরি করছেন এই জান্নাতকে কি আমি নবী একাই থাকবো আমার উম্মুত্রা কি থাকবে না उपहार दीब पक्ष रहमत पाठे रहमत नहीं आनंद कर ठीक हुलकुम आलकुम हुलकुम देखें ऐले आहिला महिला विश्वास हईले बाड़ी जाए हाथाए देखें आर देखें रे बेला जान हाथाएं ना আবার দেখবেন যদি রাত্রে বেলা হাতাই লাগাতে লাগেন তাক দেখো কি রে আমার জব করার লাগে হাতাইতেছে তখন কিন্তু মুসিবতের মধ্যে পড়বেন হাতাইলে দেখে শুনে হাতাইবেন বুঝছেন যাই হাত মারবেন না তো নবীজি খেয়াল করে দেখতেছে যে একজন ব্যক্তির ঠিক এই হুলকুমের এই জায়গায় একটা বাঁকা একটা শীতকাল লাগাইয়া জাহান নামের আগুনে এমন করে ঝুলাইতেছে জোরে কন্যা উসবিল আল্লাহর নবী দেখিয়া দুই চোখ দিয়ে জল জল করে টপ টপ করতেছে পানি আল্লাহর নবী একদিন মেয়ারাদের পরে জুমার দিনে সাহাবাই কেরামদেরকে ডাক দিয়ে বলতেছিল ও সাহাবাই কেরাম তোমরা বেশি বেশি করি মা বাবার খেদমত করো কারণ আমি জাহান নামে দেখে আসছি যারা মা বাবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করো ওদেরকে এমন সাদা দিতেছে আমি নবেজি আমি নবেজি এই উম্মত যদি ওই সাদায় দেয় আমি নবেজি কোনো দিন সহ্য করতে পারব কোনো দিন না ঢাকায় গেছিলাম ওয়াজে যোগ্য বুজুর্গ একজন আলেম আমারে বলতেছিল আবু রাইহান বলত দেখি এই বিশ্বের জমিনে মানুষ কোন রোগ হইলে মানুষ সবচাইতে বেশি কষ্ট পায় আমি খুঁজুর বলতে পারতেছি না কই আসো আমার লোক ঢাকা বাড ইউনিটের মধ্যে নিয়ে গেছে আমারে ওখানে যাইয়া দেখতেছি কাচের ঘরের ভিতরে আগুনে যেগুলো মানুষ পুরে যায় কাচের ঘরের ভিতরে হাউ মাউ করে চিল্লাইতেছে ওই দিন থেকে অন্তরের মধ্যে এটা বুঝলে আইসি বুঝ 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 মুসলমান বাইরে আমার বন্ধু ওই দিন আমি গুনাগার আবুরাই খানের অন্তরের ভিতরে একটা ধাক্কা ইটা গেছে ভাই গো দুনিয়ার আগুন যদি মানুষের গায়ে লাগার পর মানুষ যদি এত কষ্ট পায় 
আমি নজর গইরা দেখি ওই লোকটি হাউ মাউ করে কাঁদতেছে কাঁদে কেউ নাই মাও নাই বাবাও নাই কেউ নাই কেউ নাই আত্মীয় স্বজন কেউ নাই রে আমার দিলি ওই দিন ধাক্কাইটা গেছে দুনিয়ার আগুন যদি মানুষ নেই এমন তাকে পুরাই ওই কি আমাদের ময়দানে আল্লাহর জাগার নামের আগুন কতই না ভয়াবহ হবে এই কারণে যুবক বন্ধু এ মুরব্বি বাবাই এ যুবক বাইরাই এ পদ্মার অন্তরের মাগ এখনো তো তুমি আমি ভালো আছি তুমি আমি এখনো পর্যন্ত সুস্থ আছি তোমার কি দিল টাম দিলের ভিতরে আল্লাহর ভয় হয় না তুমি কি দেখি যাইয়া দেখো রাজশাহী মেডিকেলের ভিতরে এরপরে চাপাই নবাবগঞ্জ মেডিকেলের ভিতরে তোমার আমার মতন কত যুব কত অবস্থায় পইরা আছে মুরব্বি তোমার আমার মতন তোমার মতন কত মুরব্বি ওই জায়গায় পড়ে আছে ও মা তোমার মতন কত মা ওই হাসপাতালের বেডে পইরা আছে যুবক রে এখনো তুই ভালো আছিস আমি ভালো আছি তুই কি দেখস নি তোর চোখের সামনে কত যুবক ঘুরে হাত নাই তোর बनाईना मुसलमान আমি নবী মেহরাজে দেখছি ওই ব্যক্তি এমন কুড়ে দুলাইতেছে একজন সাহাবি বলতেছিলেন হুজুর বলেন দেখি ওই ব্যক্তির কি অন্যায় কি কাজ করেছিল ডাক দিয়ে বলতেছিলেন সাহাবি তোমরাদের যাদের মা বেঁচে আছে বা বেঁচে আছে তোমরা মা বাবাকে কোনো দিন অসম্মান করিও না আমি নবী বইলা গেলাম যারা মার খেদমত করবে যারা বাবার খেদমত করবে আমি আল্লাহ কেমতের ময়দানে আমি নবী আমার আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবো জোরে কংস বাহান আল্লাহ 